இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போட்ட மற்ற எல்லா வீடியோவையும் விட இந்த வீடியோவோட வாய்ஸ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அது ஏன்றதை வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசில் கோலி குண்டு விளையாண்டுருப்போம் ஆனால் ஒரு கோலி குண்டை உருவாக்குறதுக்கு எத்தனை எந்திரங்கள் செயல்படுதுன்னு தெரியுமா உண்மையாகவே ஒரு கோலி குண்டை உருவாக்குறதுக்கு பல எந்திரங்கள் ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா தொடர்ச்சியாக செயல்பட வேண்டியது இருக்குது முதல்ல ஒரு மனிதர் கோலி குண்டை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான கண்ணாடி துண்டுகள்லாம் ஒரு எந்திரத்துக்குள்ளே கொட்டுவார் அந்த எந்திரம் அந்த கண்ணாடி துண்டுகள் எல்லாம் உச்சபட்ச வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தி திரவ நிலைக்கு கொண்டு வரும் அந்த திரவ நிலைக்கு வந்த அந்த கண்ணாடி துண்டுகளை இன்னொரு எந்திரம் ஒரு கோலி குண்டை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு திரவம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இன்னொரு எந்திரத்துக்கிட்ட கொடுக்கும் அந்த எந்திரம் அந்த திரவத்தை ஒரு கோலி குண்டா ஒரு கோலி குண்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த கோலி குண்டோட சைஸில் அதை உருட்டும் அப்புறம் அந்த உருட்டுற ப்ராசஸ்லேயே அந்த கோலி குண்டு முழுமையாக குளிர் வடைஞ்சி நாம் விளையாடுற ஒரு கோலி குண்டா முழுமையான ஒரு கோலி குண்டாக நம்ம கைக்கு கிடைக்கிது ஒரு கோலி குண்டை உருவாக்குறதுக்கே இத்தனை எந்திரங்கள் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா தொடர்ச்சியாக வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதே மாதிரி தான் நம்மளோட செல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆர்கனல்ஸ் மட்டும் தொடர்ச்சியாக ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா அதாவது ஒன்றை நம்பி ஒன்றா வேலை செஞ்சே ஆகணும் இந்த ஆர்கனல்ஸில் ஒன்று தன்னோட வேலையை நிறுத்திட்டா கூட அதை நம்பி இருக்கிற அடுத்த ஆர்கனல்ஸோட வேலை கெட்டு போயிடும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டம் என்டோனா உள்ளேன்னு அர்த்தம் மெம்பிரேன்னா மெல்லிய தோல் இல்லை மெல்லிய படலம் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஸ்டம்னா அமைப்புன்னு அர்த்தம் என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டத்தை சுருக்கி நம்ம இஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இஎம்எஸ்ன்றது நம்மளோட செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற பல ஆர்கனல்ஸில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பிட்ட நாலு ஆர்கனல்ஸை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து இணைச்சி உருவாக்கப்படுறது எதனால் செல்லுக்குள்ளே இத்தனை ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும்போது இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸை மட்டும் நம்ம ஒன்றா இணைச்சி என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டம்னு பேர் வச்சுருக்கோம்னா இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸுக்கும் பொதுவான ஒரு அமைப்பு அதுங்களோட மெம்பிரேன் அமைப்பு இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸுமே மெம்பிரேனால் சூழப்பட்டது ஆனால் இதனால் மட்டுமே இதை என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டத்தில் நம்ம இணைக்கல ஏன்னா மைட்டோகாண்டியாவும் மெம்பிரேனால் சூழப்பட்ட ஒரு ஆர்கனல் தான் இந்த மாதிரி பல ஆர்கனல்ஸ் மெம்பிரேனால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் அதை நம்ம என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இணைக்கல வேறு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸுமே ஒன்றோட ஒன்று சார்ந்து இயங்கக்கூடியது ஒரு ஆர்கனல் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுதுன்னா அந்த ஒர்க்கு முழுமை அடையணும்னா பூர்த்தி அடையணும்னா அதுக்கு இன்னொரு ஆர்கனலோட துணை தேவை இப்படி ஒன்றோட ஒன்று சார்ந்து இயங்குறதுனால தான் இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸை மட்டும் நம்ம ஒன்றா இணைச்சி என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இந்த என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே எந்தெந்த ஆர்கனல்ஸ் வருதுன்னா முதல்ல என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அடுத்தது கோல்ஹி அப்பராட்டஸ் அடுத்தது லைசோசோம் அடுத்தது வேக்யூல்ஸ் இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸும் சேர்ந்த அந்த தொகுப்பு தான் என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டம் இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸை பற்றியும் இன்னும் தெளிவாக விரிவாக தனித்தனி காணொலியில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸோட பணி என்னன்றத கொஞ்சம் மேலோட்டமாக பார்த்துருவோம் அப்போ தான் ஏன் இந்த நாலு ஆர்கனல்ஸையும் என்டோ மெம்பிரன் சிஸ்டம்ன்ற ஒரே சிஸ்டத்தில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்றது நமக்கு புரியும் என்டோ மெம்பிரன் சிஸ்டத்தில் வர முதல் உறுப்பு என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இபிஆர் என்டோனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி உள்ளேன்னு அர்த்தம் பிளாஸ்மிக்ன்றது பிளாஸ்மாவை குறிக்கிற வார்த்தை ரெட்டிகுலம் அப்படின்றது என்னென்னா வலை பின்னல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த உறுப்போட அமைப்பை வச்சு இந்த வலை பின்னல்ன்ற பேர் இதுக்கு வந்திருக்கு என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ன்றது நம்மளோட செல்லோட முக்கியமான உறுப்பான நியூக்ளியஸோட நீச்சி தான் அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு மெம்பிரேன் சாலானது ஒன்று இன்னர் மெம்பிரேன் இன்னொன்று அவுட்டர் மெம்பிரேன் இதில் இந்த அவுட்டர் மெம்பிரேன் கொஞ்சம் நீண்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில் வந்து இன்னொரு உறுப்பாக உருவாகி இருக்கு அதுதான் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ன்றது இந்த என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மொத்தம் ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆர்இஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஸ்மூத் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எஸ்இஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் தான் ரைபோசோம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ரைபோசோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே தான் ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகுது ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி மையம் அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் ரைபோசோம் இருக்கிறதுனால தான் ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னே பேர் ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் முடிகிற இடத்துல ஸ்மூத் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தொடங்குது ஸ்மூத் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கிறதில்ல ரஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் தான் ரைபோசோம்ஸ் இருக்குன்றதுனால இந்த ரைபோசோம்ஸ் எல்லாம் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸை உற்பத்தி பண்ணும் இப்படி உற்பத்தி பண்ணப்படுற ப்ரோட்டீன்ஸை நம்மளோட என்டோ மெம்பிரேன் சிஸ்டத்தோட செகண்ட் உறுப்பான கோல்
அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆல்கனல்ஸை டீஆக்டிவேட் பண்ணுற வேலையையும் இந்த லைசோசோம் பண்ணுது இப்போ இந்த லைசோசோம் உடச்ச அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அங்கங்கே செதறி கிடக்கும் இல்லையா கொண�ை உடச்ச அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அங்கே செதறி கிடக்கும் இல்லையா இதே எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே இழுத்து டைஜஸ்ட் பண்ணுற வேலையை தான் வேக்யூல்ஸ் பண்ணுது வேக்யூல்ஸோட வேலை இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது அது வேக்யூல்ஸை பற்றி தனியாக பார்க்குற இன்னொரு காணொலியில் விரிவாக பார்ப்போம் நம்மளோட சேனலில் இது வரைக்கும் ஜெனட்டிக்ஸ்ன்ற தலைப்பில் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்கானிசை பற்றியும் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அப்போ தான் செல்லை பற்றின ஒரு முழு புரிதல் நமக்கு ஏற்படுன்றதுக்காக இது வரைக்கும் அந்த வரிசையில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் குரோமோசோம்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நியூக்ளியஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் மைட்டோகாண்டியாவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெளிவாக விளக்கமாக பார்த்துருக்கோம் அந்த வரிசையில் இதுக்கப்புறம் வர காணொலிகளில் எண்டோ மெம்ரியன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற இந்த நாலு உறுப்புகளை பற்றியும் ஒவ்வொரு காணொலியிலையும் விரிவாக தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட மற்ற வீடியோஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டியோட ஒப்பிடும்போது இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த காணொலி அதாவது எண்டோ மெம்ரன் சிஸ்டத்தை பற்றி நான் பேசியிருக்க இந்த காணொலியில் உள்ள சவுண்ட் குவாலிட்டியும் இதுக்கப்புறம் நான் பேச போகிற மற்ற வீடியோஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டியும் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் அது ஏன்னு கடைசியில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது ஏன்னா இந்த எண்டோ மெம்ரன் சிஸ்டத்தை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு முதல்ல செல்லை செட் பண்ணிவிட்டு அந்தாண்ட போகும்போது மைக்கோட ஒயர் கொஞ்சம் அதிகமாக இழுத்ததுனால இழுத்து செல் அப்படியே கீழே விழுந்து இந்த மைக் பின் உடஞ்சி போச்சு இது உடஞ்சது அப்படியே நம்மளோட செல்லில் வீடியோவாக ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு அதை பற்றின காணொலி அடுத்தது வரும்